হ্যালো স্টুডেন্টস वेलकम टू ভিসান ডব্লিউবিসিএস ভিসান ডব্লিউবিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং এবং আমরা আপকামিং ডব্লিউবিসিএস 2023 প্রিলিমস এবং মেন পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে চ্যাপ্টার वाइज ফ্রি ইউটিউব ব্যাচ কোর্স আমরা লঞ্চ করেছি তোমরা যেমন জানো কত দিন আমরা গতকাল একটা ক্লাস করেছি যেটা প্রি হিস্টোরিকের ক্লাস ইনসেন্ট হিস্টরির এক নম্বর ক্লাস আমরা করেছি ক্লাসটা তোমরা অনেকেই দেখেছো অনেক ভালো ভালো কমেন্টও করেছো তো এই রকম ভাবেই ক্লাস গুলো চলতে থাকবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে যাতে করে আমরা একদম সম্পূর্ণ ফ্রিতে যতটা সম্ভব পারি ডব্লিউবিসিএস এর সিলেবাসটাকে থিওরি এবং এমসি এর মাধ্যমে কভার আপ করতে পারি তো ভিসান ডব্লিউবিসিএস এ নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা ডব্লিউবিসিএস সহ অন্যান্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছো কারণ এখানে যা সিলেবাস রয়েছে অন্যান্য পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো যাই হোক আজকে আমরা করব জিওগ্রাফির ক্লাস আমরা উইকের যে সাতটা দিন রয়েছে সেই সাতটা দিনে সাত রকম সাবজেক্টের আমরা ক্লাস করব এবং আজকে একটা রুটিনও দিয়ে দেবো তোমরা রিকোয়েস্ট করেছিলে যে কোন দিন কি ক্লাস হবে সেই জন্য একটা রুটিন দিয়ে দিই সেটাও আমরা দিয়ে মানে দিয়ে দেবো তো আজকে আমরা করব জিওগ্রাফির এক নম্বর ক্লাস এবং জিওগ্রাফির এক নম্বর ক্লাসে আমাদের যে আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউড তো পৃথিবীর ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউড সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন পরীক্ষাতে এসে থাকে তো সম্পূর্ণ আজকে আমরা এই ক্লাসে এই টপিকের উপর থেকে থিওরি করব এবং সেই থিওরির উপর বেস করে গুরুত্বপূর্ণ এমসি করে নেব ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমস এবং মেন্স কে লক্ষ্য করে আমরা প্রশ্ন নিচ্ছি তো ভিসা ডাব্লিউবিসিএস কে সাবস্ক্রাইব করে নাও তো যাই হোক ক্লাসটা শুরু করার আগে রুটিনটা দেখে নাও আমাদের যে ফ্রি ইউটিউব ব্যাচ কোর্স লঞ্চ করেছি ডাব্লিউবিসিএস এর দেখো মানডে আমরা করব হিস্ট্রির ক্লাস টিউসডে অর্থাৎ আজকে করে আমরা করব জিওগ্রাফির ক্লাস ওয়েনেসডে অর্থাৎ আগামীকাল আমরা করব পলিটির ক্লাস থার্সডে বৃহস্পতিবার করব ইকোনমিক্স এর ক্লাস ফ্রাইডে থাকবে সায়েন্স এর ক্লাস স্যাটারডে থাকবে ইংলিশ এর ক্লাস এবং সানডে থাকবে স্ট্র্যাটেজিক এর এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ক্লাস এবার দেখো সায়েন্স এখানে তিনটে পার্ট রয়েছে বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি তো আমি চেষ্টা করব কিছু ক্লাস আমরা সন্ধ্যাবেলাতে বা রাত্রের টাইমে ক্লাস করার এবং সাথে কিছুদিন আমরা এই যে থিওরি ক্লাসটা শুরু হয়ে গেলে আমরা কিন্তু প্র্যাকটিস এর করার চেষ্টা করব ইউটিউবের মাধ্যমে আমি কিন্তু দিনে দুটো করে ক্লাস খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো এইভাবে ক্লাসগুলো শুরু হবে বা চলতে থাকবে এবং আপকামিং ডাব্লিউবিসিএস টু হাজার তেইশ এর ফিলিমস এর আগে আমি টোটাল ওভারঅল যে সিলেবাসটা রয়েছে সেটা কিন্তু কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো যাই হোক আজকের যে টপিক আমাদের ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউড সেটা জিওগ্রাফির এক নম্বর ক্লাস সেটা শুরু করা যায় কি কি তথ্য এবং কি কি প্রশ্ন উত্তর রয়েছে সেগুলো এক এক করে দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথমে আমরা ল্যাটিটিউডের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করব ওকে দেখো কি বলছে জিরো ডিগ্রি অর ইকুয়েটার অর লংগেস্ট প্যারালাল ডিভাইডেড দা আর্থ ইন নর্থ অ্যান্ড সাউথ পোল আমরা এই সমস্ত ক্লাসগুলোতে এই থিওরি এবং এমসি কিউ ক্লাসগুলোতে টু দা পয়েন্ট প্রশ্ন উত্তর করার চেষ্টা করব অর্থাৎ খুব বেশি আমরা জানাচ্ছে মানে কি বলবো খুব বেশি পড়ার থেকে একদম স্মার্টলি যদি আমরা পড়ি সেখান থেকে কিন্তু অ্যাকিউরেটলি প্রশ্ন উত্তর পরীক্ষায় আসার চান্স রয়েছে এবং সেই মতোই কিন্তু আমি স্লাইড গুলো সাজিয়েছি তো যাই হোক দেখো আগে পৃথিবী এরকম গোল এবং পৃথিবীকে কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানকে নির্দেশ করার জন্য ঠিক আছে অর্থাৎ কোন স্থানে কোন একটা জিনিস রয়েছে সেটাকে আমরা বোঝানোর জন্য মূলত এই ল্যাটিটিউড ব্যাপারটাকে আমরা বুঝিয়ে থাকি এবং ল্যাটিটিউড কি পৃথিবীকে কিছু কাল্পনিক রেখা দ্বারা ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে কিছু কাল্পনিক রেখা দ্বারা ভাগ করা হয়েছে এইরকম ভাবে মাঝখান থেকে এরকম এরকম ভাবে দেখো যে মাঝখানের রেখাগুলো সেইগুলো হচ্ছে কাল্পনিক রেখা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এইগুলোকে আমরা বলে থাকি অক্ষরেখা বা ল্যাটিটিউড সরি প্যারালাল বা অক্ষরেখা আর কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানের জিনিসটাকে বা নির্দিষ্ট স্থানের লোকেশনটাকে সেটাকে আমরা কি বলবো ল্যাটিটিউড বলবো দেখো জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ ইকুয়েটার ইকুয়েটার মিন্স বাংলায় যেটাকে বলা হয় থাকে নিরক্ষরেখা এটা হচ্ছে লংগেস্ট প্যারালাল অর্থাৎ সব থেকে দেখো বড় সব থেকে বড় অক্ষরেখা ডিভাইডেড আর্থ নর্থ অ্যান্ড সাউথ পোল দেখো মাঝখান থেকে যে জিরো ডিগ্রি কাছে ইকুয়েটার সেটা নর্থ পোল সরি নর্থ হেমিস্ফিয়ার এবং সাউথ হেমিস্ফিয়ার উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধ এই দুটোকে ভাগ করেছে ঠিক আছে দেখো ল্যাটিটিউড আর অলসো নোন অ্যাস লোকেশনাল লাইন অর্থাৎ অক্ষ রেখা বা অক্ষাংশ এগুলোকে কি বলা হয়ে থাকে লোকেশনাল লাইন অর্থাৎ কোন একটা জায়গার পজিশন আমরা নির্ধারণ করতে এই লোকেশনাল লাইন বা ল্যাটিটিউড এর সাহায্য নিয়ে থাকি নেক্সট দেখো হাইস্ট প্যারালাল অর্থাৎ আমরা যদি
ठीक है तो একদম উপর পর্যন্ত জিরো থেকে দেখো জিরো থেকে জিরো ডিগ্রি থেকে গেছে কত পর্যন্ত নাইনটি পর্যন্ত কিন্তু নাইনটিটা কোন সার্কেল নয় এই নাইনটি ডিগ্রিটা কোন রকম সার্কেল নয় ওকে এই নাইনটি ডিগ্রিটা একটা মাত্র বিন্দু তো আমরা বিন্দুটাকে কোন রকম অক্ষ রেখা বলতে পারি না ঠিক আছে বিন্দুটাকে কোন রকম আমরা অক্ষ রেখা বলতে পারি না তো তার আগেরটাকে আমরা ধরতে হবে অর্থাৎ কত কত ধরতে হবে আমাদের এইটি নাইন এইটি নাইন ডিগ্রিটা হচ্ছে সব থেকে স্মলেস্ট সার্কেল যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে সব থেকে ছোট সার্কেল কোনটা বা ছোট প্যারালাল বা হাইস্ট প্যারালাল সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে এই এইটটি নাইন ডিগ্রি নর্থ এবং সাউথ অর্থাৎ দুটো দিকেই গেছে জিরো ডিগ্রি করে করে জিরো ডিগ্রি করে করে উপর পর্যন্ত অর্থাৎ নর্থ পোল পর্যন্ত নাইনটি ডিগ্রি করে গেছে আবার জিরো ডিগ্রি থেকে দক্ষিণ দিকেও সাউথ পোল পর্যন্ত এই নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত নব্বই পর্যন্ত গেছে ঠিক আছে তো কি বলছে হাইস্ট প্যারালাল অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্যারালাল বা সব থেকে ছোট সার্কেল সেটা হচ্ছে এইটি নাইন নট নাইনটি নাইনটি সেটা একটা বিন্দু বিন্দুটাকে আমরা সার্কেল ধরতে পারি না দেখো হাইস্ট ল্যাটিটিউড ওই জন্য দেখো এটা কি বলা হচ্ছে ল্যাটিটিউড বলা হচ্ছে নট প্যারালাল প্যারালাল মানে হচ্ছে একটা অক্ষ রেখা যেটা আমরা সার্কেল দিয়ে বা এই যে সার্কেল গুলো আমরা মেনশন করে থাকি আর ল্যাটিটিউড তখনই বলবো কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে ঠিক আছে তো সেটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নর্থ সাউথ নব্বই ডিগ্রি নর্থ এবং নব্বই ডিগ্রি সাউথ তো দেখো টোটাল নাম্বার অফ প্যারাল কত তাহলে অর্থাৎ কতগুলো অক্ষরেখা টোটাল রয়েছে তো সেটা হচ্ছে ওয়ান তো এবার তোমাদের মনে হতে পারে কেন ওয়ান নর্থ পোলে রয়েছে না টা সাউথ পোলে রয়েছে নব্বই টা তাহলে নব্বই প্লাস নব্বই কত হওয়ার কথা ছিল একশো আশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে কি হচ্ছে ওয়ান কেন দেখো যখন আমরা ওপর দিকে গুনছি জিরো থেকে নব্বই পর্যন্ত তখন জিরো ডিগ্রিটাকে গুনছি আবার যখন জিরো থেকে দক্ষিণ দিকে বা সাউথের দিকে গুনছি জিরো থেকে নব্বই পর্যন্ত তখন আবারও জিরোটাকে গুনছি তার মানে জিরোটাকে আমরা ডবল কাউন্ট করে ফেলছি তার মানে আমরা জিরোটাকে একবার বেশি কাউন্ট করে ফেলছি যে কারণে এই একশো থেকে জিরোটাকে ডবল কাউন্ট করে ফেলার জন্য আমরা এক বাদ দেব তো অ্যাকচুয়াল কিন্তু প্যারালাল কতগুলো রয়েছে ওয়ান তো আশা করে করি বোঝাতে পেরেছি তোমাদের ওকে এরপর দেখো যেটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে এইখান থেকে ডিস্টেন্স বিটুইন টু প্যারালাল ইন ইকুইটোরিয়াল রিজিয়ান অর্থাৎ এই যে নিরক্ষী অঞ্চল রয়েছে এই যে দুটো সরি একটু ভুল বললাম দেখো দুটো যে প্যারালাল রয়েছে ঠিক আছে জিরো ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি বা এই যে এই যে যে রেখাগুলো রয়েছে অর্থাৎ একটা থেকে আর একটা ডিস্টেন্স কত সেটা হচ্ছে একশো এগারো দশমিক এক কিলোমিটার এইভাবেই ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ ইকুয়েটার থেকে এক ডিগ্রি যে অক্ষ রেখা রয়েছে তার ডিস্টেন্স কত একশো এগারো দশমিক এক কিলোমিটার খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে তো আশা করছি প্রথম যে স্লাইড সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট দেখো সাম ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট ল্যাটিটিউড অর্থাৎ ল্যাটিটিউড ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানার চেষ্টা করব। যেখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে দেখো কি বলছে জিরো ডিগ্রি থেকে ফাইভ ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড সাউথ অর্থাৎ কি বলছে দেখো এই হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আমরা এখানে জিরো ডিগ্রি দিলাম এইখানে হচ্ছে পাঁচ ডিগ্রি নর্থ এবং এইখানে হচ্ছে পাঁচ ডিগ্রি সাউথ তো এই যে অঞ্চলটা ঠিক আছে এই যে পুরো অঞ্চলটা আমি এখানে মার্ক করে যেটা দেখে দিচ্ছি লাল কালিতে এই অঞ্চলটাকে একটা স্পেশাল নামে ডাকা হয়ে থাকে সেটা কি সেটা হচ্ছে ইন্টারট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স জোনস বা আইটি সিজেড বলা হয়ে থাকে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে আইটি সিজেড এর যে লোকেশন সেটা কোথাও সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থেকে পাঁচ ডিগ্রি নর্থ সাউথ অর্থাৎ নর্থে পাঁচ ডিগ্রি আবার সাউথেও পাঁচ ডিগ্রি তো আশা করি বোঝাতে পেরেছি এবং এটা হচ্ছে একটা শান্ত মন্ডল শান্ত মন্ডল কোনো রকম খুব বেশি বায়ু চলাচল করে না কেননা উপর থেকে উপরের উচ্চ চাপ থেকে বায়ু আসছে আবার নিচে দক্ষিণ দিক থেকে বায়ু যাচ্ছে নিরক্ষী অঞ্চলে এবং দুটো বায়ু একে অপরের সাথে সংঘর্ষ হয়ে বা মুখোমুখি হয়ে এখানে শান্ত মন্ডল বিরাজ করছে নেক্সট দেখো হর্স ল্যাটিটিউড সিমিলারলি এই যে তিরিশ ডিগ্রি যেটা রয়েছে এই তিরিশ ডিগ্রি অঞ্চলেও শান্ত মন্ডল এবং এই দক্ষিণ দিকেও তিরিশ ডিগ্রি অঞ্চলেও একটা শান্ত মন্ডল বিরাজ করে ঠিক আছে তো এটাকে বলা হয়ে থাকে হর্স ল্যাটিউটিউড দেখো এখানে কি বলেছে তিরিশ ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড সাউথ এই যে নর্থ এবং সাউথ এই লেখাগুলো কিন্তু একটু ভালো করে ফলো করো এখান থেকে কিন্তু গুলিয়ে যাওয়ার চান্স রয়েছে এবং ভুল যাওয়ার চান্স রয়েছে 
আগেকার সময় যখন ব্যবসা বাণিজ্য হতো সমুদ্র পথে তখন এই তিরিশ ডিগ্রি যে অঞ্চল রয়েছে এখানে শান্ত মন্ডল বিরাজ করে বললাম ঠিক আছে এটাও হচ্ছে শান্ত মন্ডল এই শান্ত মন্ডলে আসার ফলে কোন রকম বায়ু চলাচল করে না যার ফলে জাহাজগুলো থেমে যেত এবং জাহাজে ঘোড়া থাকতো তো ঘোড়া ঘোড়া থাকার ফলে বা জাহাজের ওজন বেশি থাকার ফলে জাহাজগুলো চলতো না তো তখন কি করত খাবার বাঁচানোর জন্য ঘোড়াগুলোকে ফেলে দেয়া হতো সমুদ্রে ঠিক আছে যার ফলে জাহাজের ওজনটা কমতো এবং জাহাজ একটু হলেও এগিয়ে যেত তো সেই কারণে এই অঞ্চলটাকে ঘোড়ার অক্ষাংশ বা অশ্ব অক্ষাংশ বা হর্স ল্যাটিউড নামেও ডাকা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে হিস্ট্রি এই অঞ্চলের নামকরণের জন্য এবার নেক্সট দেখো রোডিং ফর্টিস ফিউরিয়াস ফিফটিস এবং স্ক্রিমিং সিক্সটিস সবগুলোই দেখো কি লেখা রয়েছে সাউথ এস 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 অর্থাৎ নিচের দিকে এই যে চল্লিশ ডিগ্রি সাউথ পঞ্চাশ ডিগ্রি সাউথ এবং ষাট ডিগ্রি সাউথ এইখানে এই তিনটে তোমাদের এই তিনটে অঞ্চলে প্রচন্ড পরিমাণে খুব জোরে জোরে কিন্তু বাতাস বয় যে কারণে নামগুলো দেখো রোডিং ফর্টিস যেটাকে বাংলায় বলা থাকে গর্জনশীল চল্লিশা ঠিক আছে গর্জনশীল চল্লিশা তারপর দেখো ফিউরিয়াস ফিফটিস স্ক্রিমিং সিক্সটিস এই তিনটেকে কিন্তু খুবই ভালো করে মার্ক করে রাখো এবং মনে রাখবে সবগুলো কিন্তু সাউথ আন হেমিসফিয়ারে রয়েছে এস 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 চল্লিশ ডিগ্রি সাউথ সেটা হচ্ছে রোডিং ফর্টিস হিউরিয়াস ফিফটিস হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি সাউথ এবং স্ক্রিমিং সিক্সটিস হচ্ছে ষাট ডিগ্রি সাউথ তারপর দেখো যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটো অক্ষ রেখা সেটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার যেটার হচ্ছে ল্যাটিটিউড দেখো তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট নর্থ এই যে কমার চিহ্ন এটা হচ্ছে মিনিটের চিহ্ন ঠিক আছে এই যে কমা এটা হচ্ছে মিনিটের চিহ্ন নেক্সট দেখো যেটাকে আমরা বলে থাকি কর্কট ক্রান্তি রেখা বাংলায় বলে থাকি ট্রপিক অফ ক্যান্সার মিনস হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা আর ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিয়ন মিনস হচ্ছে মকর ক্রান্তি রেখা ঠিক আছে যেটা হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট সাউথ নর্থেরটা হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি এবং দক্ষিণেরটা হচ্ছে মকর ক্রান্তি তো আশা করি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ল্যাটিটিউড থেকে বোঝাতে পেরেছি এবং এইখান থেকেই প্রশ্নগুলো কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয় একদম তুলে তো বেশি খুব বেশি আমরা ভাস্ট হিসাবে পড়তে গেলাম না কিন্তু শর্টের মাধ্যমেই টু দা পয়েন্ট আমরা পড়ে নিলাম নেক্সট আমরা দেখব এই যে ট্রপিক অফ ক্যান্সার এই ট্রপিক অফ ক্যান্সারটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার আমাদের ভারতের উপর থেকে গেছে এবং এটার স্পেশালিটি রয়েছে কেননা এই ট্রপিক অফ ক্যান্সারের ওপর সূর্য পড়ে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু সামার সলিস্টিস ঠিক আছে ভার্নাল ইকুবিনক্স যেগুলোকে জলবিশ্ব মহাবিশ্ব দিন রাত সমান এইগুলো আমরা ঠিক করে থাকি তো সেই জন্য এই যে কর্কট ক্রান্তি রেখা বা মকর ক্রান্তি রেখা এই রেখা দুটো কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো ট্রপিক অফ ক্যান্সার দ্যাট ইস তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ বা তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট নর্থ এই তিন রকম ভাবে লেখা হয়ে থাকে এই ট্রপিক অফ ক্যান্সারকে নর্থ ল্যাটিটিউড পাসেস থ্রু এইট স্টেট আমাদের ভারতবর্ষের এটা ভারতবর্ষের ব্যাপারে বলছি ঠিক আছে ভারতবর্ষের আটটা রাজ্যের ওপর থেকে গেছে কোন কোন রাজ্য দেখো মিজোরাম ত্রিপুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান এবং গুজরাট পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এরকম বলে দিল যে ট্রপিক অফ ক্যান্সার কোন রাজ্যের ওপর থেকে গেছে চারটা অপশন দিয়ে দিল তার মধ্যে থেকে তিনটে ভুল একটা ঠিক তো সেই সঠিকটা বেছে নিতে হবে তো আটটা স্টেট কিভাবে আমরা মনে রাখবো একটা শর্টকাট ঠিক বলে ট্রিক বলে দিই দেখো এম এম টি সি আর জে বিজি এই শর্টকাট ট্রিকটা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে কোন আটখানা ভারতবর্ষের রাজ্যের ওপর থেকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার গেছে তোমরা মনে রাখতে পারবে দেখো এম ফর মিজোরাম এম ফর দেখো মধ্যপ্রদেশ টি ফর ত্রিপুরা সি ফর ছত্তিশগড় আর ফর রাজস্থান জে ফর ঝাড়খণ্ড বি ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং জি ফর গুজরাট তো আটখানা রাজ্য এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম ওকে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড এবং এইখান থেকে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন এসে থাকে ডাব্লিউ বিসি এস এ তো খুব ভালো করে ট্রপিক অফ ক্যান্সারটা দেখে নাও ওকে এখানে ম্যাপের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে কোন কোন আটটা রাজ্যের ওপর থেকে গেছে সেখানে কিন্তু দেখানো হয়েছে তো এই গেল ল্যাটিটিউড এবার আমরা দেখবো লংগিটিউড অর্থাৎ দাগ্রিমা বা দাগ্রিমাংশ তোমরা সবসময় চেষ্টা করবে ডাব্লিউ বিসি এস এর প্রিপারেশন নিচ্ছ সবসময় চেষ্টা করবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে প্রস্তুতিটা নেয়ার কেননা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সময় প্রবলেম করে এবং ডাব্লু বিসিএস মেনে কিন্তু কোন রকম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ পাবে না ডাব্লু বিসিএস মেন পুরোটাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে হয়ে থাকে তো সেই কারণে কিন্তু এমসিকিউ প্যাটার্নটা পুরোটাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে থাকে তো সেই কারণে এখন থেকেই বলছি ইংরাজিতে তোমরা প্রস্তুতি নেওয়া শ
দেখো লংগিটিউড লংগিটিউড দের কি বলা হয়ে থাকে দেখো লংগিটিউডস আর ওয়েল নোন অ্যাজ টাইম লাইনস অর্থাৎ সময় নির্ধারণের লাইন বলা হয়ে থাকে লংগিটিউডস গুলোকে বা বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি দাগ ঢিমা গুলোকে বা দাগ ঢিমাংশ গুলোকে ঠিক আছে দেখো জিরো ডিগ্রি বা জিএমটি জিএমটির ফুল ফর্ম কি গ্রিনউইচ মিন টাইম যেটা লন্ডনের গ্রিনউইচ শহরের উপর থেকে গেছে ইংল্যান্ডের তো সেই গ্রিনউইচ মিন টাইম বা জিরো ডিগ্রি সেপারেট আর্থ ইন্টু টু সরি সেপারেট আর্থ ইন্টু ওয়েস্ট অ্যান্ড ইস্টার্ন পার্ট ঠিক আছে এই দেখো জিরো ডিগ্রি তো এই জিরো ডিগ্রিটা এইখান থেকে গেছে একদম এবং সেটা পৃথিবীকে ইস্ট এবং ওয়েস্ট এই দুটো ভাগে ভাগ করেছে ওকে তারপর দেখো টোটাল নাম্বার অব লংগিটিউড অর্থাৎ কতগুলো দাগঢিমা রেখা রয়েছে তো টোটাল দাগঢিমা রেখা রয়েছে কতগুলো দেখো বাঁদিকে একশো আশিটা ঠিক আছে টোটাল বাঁদিকে রয়েছে কত একশো আশিটা আর ডান দিকে কতগুলো রয়েছে একশো আশিটা তো এখান থেকে হয়ে যাবে তিনশো ষাট ডিগ্রি এখানে এই যে আগেরটাই আমরা যখন দেখলাম যখন আমরা ল্যাটিটিউড পড়ছিলাম তখন এক বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু জিরো ডিগ্রিটাকে আমরা ডবল কাউন্ট করছিলাম কিন্তু এখানে জিরো ডিগ্রিকে ডবল কাউন্ট করার কোনো ব্যাপারই নেই কেন ব্যাপার নেই কেন না এটা এইভাবেই চলতে থাকে ঠিক আছে এটা রাউন্ড ভাবে চলতে থাকে ঠিক আছে যে কারণে আমি একটু বলে দিই এই রকম ভাবে চলতে থাকে যে কারণে এখানে এক বাদ দেওয়ার কোনো রকম গল্প নেই তো এটা হচ্ছে তিনশো ষাট খানা কি রয়েছে টোটাল নাম্বার অফ লংগিটিউড নেক্সট দেখো যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে এক ডিগ্রি টাইম ডিফারেন্স ইকুয়াল টু ফোর মিনিট অর্থাৎ এই যে জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ গ্রিনিজ মিন টাইমের পর যে দাগঢিমা রেখাটা রয়েছে সেটা ধরো এক ডিগ্রি আমরা করলাম এই যে জিরো ডিগ্রি এবং এক ডিগ্রির মধ্যে টাইম ডিফারেন্স কত চার মিনিট ঠিক আছে তার মানে পনেরো ডিগ্রি যদি আমরা যাই তাহলে তিরিশ মিনিটের ডিফারেন্স হবে এবং তিরিশ মিনিট যদি যাই আমরা একশো কুড়ি মিনিটের বা দু ঘন্টার ডিফারেন্স পাবো ঠিক আছে দেখো এক ডিগ্রি টাইম ডিফারেন্স মানে চার মিনিট তার মানে পনেরো ডিগ্রির ডিফারেন্স মানে কি হবে পনেরো ডিগ্রির টাইম ডিফারেন্স মানে তিরিশ মিনিটের ডিফারেন্স হবে তাই না সরি এটা তিরিশ হবে না এটা ষাট হবে কেননা চার পনেরো রং ষাট গুণ করা হচ্ছে চার পনেরো রং ষাট ঠিক আছে এবং দেখো তিরিশ ডিগ্রি সমান কত হবে তার মানে এই যে পনেরো ডিগ্রির ডবল কত হবে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে একশো মিনিট অর্থাৎ দু ঘন্টা তো এইভাবে চলতে থাকে এবং কতগুলো রয়েছে একশো ষাটটা ডিগ্রি রয়েছে তো সেই জন্য ২৪ ঘন্টা ঠিক আছে ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ আমরা যে বলি না আমাদের গোটা দিন ২৪ ঘন্টাতে ডিভাইড ঠিক আছে তো এই ২৪ ঘন্টা কিভাবে এসেছে বলা যেতে পারে এইভাবেই এসেছে তোমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করো এক ডিগ্রি টাইম ডিফারেন্স মানে চার মিনিট তো তোমরা দেখবে এক তিনশো ডিগ্রি যে টাইম ডিফারেন্স এটা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার কাছাকাছি আসছে এখান থেকে হিসাব বেরিয়ে যাবে তিরিশ ডিগ্রি মানে যদি দু ঘন্টা হয়ে থাকে ঠিক আছে আহ দু ঘন্টা হয়ে থাকে তার মানে চার ঘন্টা মানে কত হবে চার ঘন্টা মানে হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তার মানে আট ঘন্টা মানে হচ্ছে একশো কুড়ি ডিগ্রি এবং ষোলো ঘন্টা মানে হচ্ছে কত দুশো চল্লিশ ডিগ্রি এবং বাদ বাকি যেটা পড়ে রয়েছে সেটা আরো আট যোগ করলে হয়ে যাবে তোমাদের চব্বিশ ঘন্টা এবং তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এইভাবেই চল্লিশ সরি চব্বিশ ঘন্টা দিনে এসেছে এবং দেখো টোটাল নাম্বার অফ টাইম জোনস ইন ওয়ার্ল্ড তো সেই দিক থেকে গোটা পৃথিবীকে চব্বিশটা টাইম জোনেও ভাগ করা হয়েছে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে গোটা পৃথিবীতে কতগুলো টাইম জোন রয়েছে সেটা হচ্ছে চব্বিশটা টাইম জোন রয়েছে নেক্সট দেখো ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন ঠিক আছে আন্তর্জাতিক তারিখ লাইন সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি অর্থাৎ এই গ্রিনিচ যে মিন টাইম রয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকেরটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এবং সেটাই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন এটাও পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন তার দাগিমা রেখা বা লংগিটিউড কত সেটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তারপর দেখো ল্যাটিটিউডের মতোই ডিস্টেন্স বিটুইন টু লংগিটিউডস অর্থাৎ দুটো যে দাগিমা রেখা রয়েছে সেই তার মধ্যে যে গ্যাপ বা ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে কত একশো এগারো দশমিক এক কিলোমিটার তো দুটোই সেম দুটোই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে নেক্সট দেখব আমাদের ভারতবর্ষের ওপর থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টাইম লাইন গেছে বা টাইম জোন গেছে এই যে চব্বিশটা আমরা টাইম জোন দেখলাম তার মধ্যে থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টাইম জোন আমাদের ভারতবর্ষের ওপর থেকে গেছে যেটাকে আমরা বলে দেখি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বা আইএসটি দেখো তার যে দাগঢিমাংশ বা দাগঢিমা রেখাটা সেটা হচ্ছে বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট বা অন্য সময় বিরাশি দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ইস্ট বা বিরাশি সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি ইস্ট 
বা বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট এই তিন রকম ভাবে লেখা হয়ে থাকে পাসিং থ্রু মির্জাপুর মির্জাপুরের উপর থেকে গেছে টাউন নিয়ার এলাহাবাদ ইন উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের উপর থেকে গেছে ইজ এক্সেপ্টেড অ্যাস ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মেরিডিয়ান এবং এটা ভারতের প্রমাণ সময়ের যে মেরিডিয়ান সেটা মনে করা হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং দেখো ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বা আইএসটি ইজ অ্যাহেড অফ গ্রিনিস মিন টাইম বাই ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিট খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে ভারতবর্ষের সময় লন্ডনে যে গ্রিনিজ মিড টাইম রয়েছে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি রয়েছে তার থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিট কিন্তু এগিয়ে রয়েছে যখন আমরা মোবাইলে টাইম সেট করি তখন দেখবে ফাইভ পয়েন্ট থার্টি আওয়ার্স প্লাস লেখা থাকে এবং সেইটা আমরা কলকাতা চেন্নাই মুম্বাই এরকম লেখা থাকে এবং এইটাকে আমরা সেট করে দিই তো এইটা কিন্তু ওই টাইম লাইন হিসাবেই বা টাইম জোন হিসাবেই সেট করা রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের যে টাইম লাইন ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম সেটা গ্রিনিজ টাইম লাইনের থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে রয়েছে অর্থাৎ আমরা ইস্টে রয়েছি তো সেই জন্য এগিয়ে রয়েছি দেখো এই যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম এটা পাঁচখানা রাজ্যের উপর থেকে গেছে সেই পাঁচখানা রাজ্য কি কি দেখো উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই পাঁচখানা রাজ্যের উপর থেকে গেছে এবং কিভাবে মনে রাখবো দেখো ক্রিকেট খেলার সময় ইন্ডিয়া পাকিস্তানের খেলার সময় একটা গান উঠেছিল মকা মকা বলে সেই মকা গানটা মনে রাখলে হয়ে যাবে দেখো এম ফর দেখো মধ্যপ্রদেশ পেয়ে গেলাম ও ফর ওড়িশা ইউ ফর উত্তরপ্রদেশ সি ফর ছত্তিশগড় এবং এ ফর অন্ধ্রপ্রদেশ তো এই পাঁচখানা রাজ্যের উপর থেকে গেছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম নেক্সট দেখো সাম ইম্পর্টেন্স ডেটস অন আর্থ অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে এই যে লংগিটিউড এবং ল্যাটিটিউডে ভাগ করা হয়েছে এইটার উপর থেকে কিছু বেস করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিন আমরা নির্ধারণ করে থাকি পৃথিবীতে সেগুলো আমরা দেখে নেব দেখো প্রথমে রয়েছে পেরি হেলিয়ান ডে ঠিক আছে পেরি হেলিয়ান ডে অর্থাৎ বাংলায় জায়গায় বলা হয়ে থাকে অনুসুর অনুসুর অবস্থা অর্থাৎ সান ইজ নিয়ারেস্ট টু আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর সব থেকে কাছে থাকে সূর্য এবং সেই ডেটটা কত ফোর্থ জানুয়ারি কখনো কখনো এটা থার্ড জানুয়ারিও হয়ে থাকে অর্থাৎ ফোর্থ জানুয়ারি বা তৃতীয় জানুয়ারি এই দুটো দিনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে নেক্সট দেখো এপিহেলিয়ান ডে সান ইজ ফার্দেস্ট টু আর্থ এপিহেলিয়ান মানে হচ্ছে কি অপসুর অবস্থা অপসুর অবস্থা এবং এইখানে সূর্য পৃথিবী থেকে সব থেকে দূরে থাকে দিনটা দেখো ফোর্থ জুলাই ঠিক আছে চারই জুলাই এই দিনটা এসে থাকে নেক্সট দেখো ভার্নাল ইকুইনক্স ভার্নাল ইকুইনক্স যে দিনটাতে দিন এবং রাত সমান হয়ে থাকে এবং এই দিনটা হচ্ছে একুশে মার্চ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাও নেক্সট দেখো সামার সলিস্টিস সামার সলিস্টিস যেটাকে আমরা বলে থাকি বাংলাতে বলে থাকি যেটাকে কর্কট সংক্রান্তি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সামার সলিস্টিস সেটা একুশে জুন আমরা পেয়ে থাকি এবং এটা হচ্ছে লংগেস্ট ডে ইন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার লংগেস্ট ডে ইন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার মানে উল্টো দিক থেকে আমরা কি বলতে পারি শর্টেস্ট ডে ইন সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার এটা ঘুরিয়ে আমরা বলতে পারি উত্তর গোলার্ধে যদি সব থেকে দীর্ঘতম দিন হয় তার মানে দক্ষিণ গোলার্ধে সব থেকে ছোট রাত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সব থেকে সরি ছোট দিন এবং সব থেকে বড় রাত হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধে এটা কিন্তু মনে রাখবে অর্থাৎ একটা জিনিস মনে রাখলেই অন্যগুলো হয়ে যাবে ঠিক আছে সিমিলারি দেখো অটামা অটামনাল ইকুইনক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে তেইশে সেপ্টেম্বর আমরা পেয়ে থাকি ডে এবং নাইট এখানে আবার সমান হয়ে থাকে এবং তারপরে আছে উইন্টার সলিস্টিস যেটাকে আমরা বলে থাকি মকর সংক্রান্তি যেটা হচ্ছে বাইশে ডিসেম্বর আমরা পেয়ে থাকি এবং সেটা হচ্ছে লংগেস্ট ডে ইন সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার এবং দক্ষিণ গোলার্ধের সব থেকে বড় দিন পেয়ে থাকি বাইশে ডিসেম্বর তার মানে উল্টোভাবে বলতে পারি শর্টেস্ট ডে ইন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে ওই দিন সব থেকে ছোট দিন আমরা পেয়ে থাকি ওকে তো এই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিন সমূহ ছিল পৃথিবীর সম্পর্কে এবং এইখান থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে দেখো নেক্সট স্লাইডে এই যে এপিহেলিয়ান এবং পেরিহেলিয়ান যেটা বললাম দেখো পেরিহেলিয়ান যেটা হচ্ছে অনুসুর অবস্থা জানুয়ারি মাসে ফোর্থ জানুয়ারিতে আমরা পেয়ে থাকি যার দূরত্ব দেখো পৃথিবী থেকে সূর্যের মধ্যে একশো সাতচল্লিশ মিলিয়ন কিলোমিটার অর্থাৎ চোদ্দ দশমিক সাত কোটি কিলোমিটার 
আর এপিহিলিয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ফোর্থ জুলাই আমরা পেয়ে থাকি ঠিক আছে ফোর্থ জুলাই সেটা হচ্ছে পনেরো কোটি যে আমরা কিলোমিটার বলে থাকি না পনেরো কোটি কিলোমিটার শুধু থেকে দূরত্ব সেটা হচ্ছে পনেরো কোটি কিলোমিটার এটা হচ্ছে অপসুর অবস্থা দেখো এইভাবে ঘরে কখনো পৃথিবী সূর্যের কাছে আসে এবং কখনো পৃথিবী সূর্য থেকে দূরে চলে যায় এরপর দেখো যে চারটে আমরা দিন পড়লাম দেখো স্প্রিং ইকুইনক্স যেটাকে আমরা বলে থাকি ভার্নাল ইকুইনক্স সেটা হচ্ছে একুশে মার্চ তারপর দেখো অটাম ইকুইনক্স তেইশে সেপ্টেম্বর তারপর দেখো উইন্টার সলিস্টিস সেটা হচ্ছে একুশে ডিসেম্বর মেনলি এটা বাইশে ডিসেম্বর হয়ে থাকে কখনো কখনো একুশে ডিসেম্বর পরে এক দু দিনের ফারাক এবং সামার সলিস্টিস যেটা হচ্ছে আহ একুশে জুন আমরা দেখতে পেয়ে থাকি ওকে তো এই ছিল সম্পূর্ণ থিওরি আজকে ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউডের উপর থেকে জিওগ্রাফির প্রথম ক্লাস এবং এইখান থেকে তোমরা কমন পেয়ে যাবে পরীক্ষাতে সেই রকম ভাবে স্লাইড গুলো সাজানো রয়েছে তো এতক্ষণ পর্যন্ত যে থিওরি পড়লাম সেইগুলোর উপর থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা এমসিকিউ দেখে নেব দেখো কি বলছে হোয়াট ইজ দা টোটাল নাম্বার অব ল্যাটিটিউডস কতগুলো ল্যাটিটিউডস রয়েছে তো আমরা থিওরিতে দেখলাম অপশান সি একশো উনআশিটা ল্যাটিটিউডস রয়েছে দু নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দা ডিস্টেন্স বিটুইন টু লংগিটিউডস ঠিক আছে দুটো দাগ্রিমা রেখার মধ্যে ডিস্টেন্স কত তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি একশো এগারো কিলোমিটার একচুয়ালি কত একশো এগারো দশমিক এক কিলোমিটার তো সেটা মোরালেস একশো এগারো কিলোমিটার তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো হুইচ প্যারালাল ইজ নোন অ্যাজ রোরিং ফর্টিস নিচের কোন প্যারালাল বা অক্ষরেখাটা রোরিং ফর্টিস নামে পরিচিত তো আমি খুব ভালো করে বলে দিয়েছিলাম যে এটা এই যে রোরিং ফর্টিস বা সব থেকে জোরে জোরে বাতাস হলে কোথায় সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে তো দেখো সঠিক উত্তর হবে ফর্টিস রয়েছে ফর্টি ডিগ্রি সাউথ নট ফর্টি ডিগ্রি নর্থ কিন্তু হবে না নেক্সট দেখো চার নম্বর প্রশ্ন হাউ মেনি টাইম জোন আর দেয়ার ইন দা ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে কতগুলো টাইম জোন রয়েছে তো আমরা সেই দেখলাম এক ডিগ্রি সমান কত চার মিনিট তার মানে এইভাবে যদি যাই পনেরো ডিগ্রি সমান কত হবে পাঁচ চারে সরি পনেরো চারে ষাট মিনিট তারপরে পনেরো যদি ডবল করে দিই তিরিশ ডিগ্রি সমান কত হবে ষাট মিনিটের ডবল কত একশো কুড়ি মিনিট তার মানে টু আওয়ার্স তো এইভাবে যদি আমরা এগোতে থাকি তিনশো ষাট ডিগ্রি সমান পাবো চব্বিশ ঘন্টা ঠিক আছে তিনশো ষাট ডিগ্রি সমান কত পাবো চব্বিশ ঘন্টা আমরা পাবো তো চব্বিশটা টাইম জোনে কিন্তু ভাগ করা রয়েছে গোটা পৃথিবীকে নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর হোয়াট ইজ দা লংগিটিউড অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বা আই এস টির লংগিটিউড কত তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কত দেখো অপশান বি বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট ভালো করে দেখবে ইস্ট গুরুত্বপূর্ণ ওয়েস্ট কিন্তু নয় নেক্সট দেখো ছ নম্বর অন হুইচ স্টেট ট্রপিক অফ ক্যান্সার ডাস নট পাস থ্রো অর্থাৎ কোন স্টেটের উপর থেকে কর্কটক্রান্তি রেখা পাস করেনি ডাস নট বলেছে ডাস নট ডাজেন্ট পাস থ্রো তো সূত্রটা আমরা কি বলেছিলাম এম এম টি সি আর জে বিজি দেখো মিজোরাম রয়েছে তার মানে এম চলে গেল ত্রিপুরা টি চলে গেল ওড়িশা দেখো ওড়িশার এখানে ও কিন্তু নেই ও কিন্তু নেই তার মানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি ওড়িশা তো ওড়িশার ওপর থেকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার কিন্তু যায়নি নেক্সট দেখো সাত নম্বর হোয়াট ইজ দা টাইম ডিফারেন্স বিটুইন ওয়ান ডিগ্রি লংগিটিউড গ্যাপ এক ডিগ্রি লংগিটিউড গ্যাপে কত সময় ডিফারেন্স একটু এক্ষুনি দেখলাম এক ডিগ্রি সমান চার মিনিটের ডিফারেন্স তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি নেক্সট আট নম্বর হাউ মাচ টাইম আইএসটি ইজ অ্যাহেড অব জিএমটি অর্থাৎ আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম জিএমটি থেকে কত মিনিট এগিয়ে রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিট নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন অন হুইচ ডে নর্দার্ন হেমিসফিয়ার গেট লংগেস্ট ডে টাইম কোন দিনটিতে উত্তর গোলার্ধে সব থেকে দীর্ঘতম দিন পেয়ে থাকি তো সঠিক উত্তর হবে টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন নেক্সট দেখো কি বলছে এবং শেষ প্রশ্ন আছে গ্লাসের অন হুইচ ডে এপিহিলিয়ান অফ আর্থ অকার্স এপিহেলিয়ান ডেটাকে আমরা কোন দিন পেয়ে থাকি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ফোর্থ জুলাই চারই জুলাই আমরা এপিহেলিয়ান বা যেটাকে বলা হয়ে থাকে অপসুর অবস্থা আমরা পেয়ে থাকি তো এই ছিল আজকের জিওগ্রাফির ক্লাস নাম্বার ওয়ান যেখান থেকে আমরা লংগিটিউড এবং ল্যাটিটিউড এর সম্পর্কে বিস্তারিত থিওরি এবং এমসিকিউ ক্লাস করে ফেললাম ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা 